രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകൾ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും തുറക്കില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് വൈകുമെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചിനു ശേഷം മാത്രമേ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂവെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് മാർച്ച് പതിനാറ് മുതൽ അടച്ചിട്ട സ്കൂളുകൾ ജൂലൈ മുതൽ തുറക്കുമെന്നായിരുന്നു മെയ് അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതോടെ കേരളത്തിനടക്കം തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് സോണുകളിലായിരിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക തുടക്കത്തിൽ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും തുടങ്ങുക മുഖാവരണം ധരിക്കുക അതുപോലെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ മുതിർന്ന കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത കാണിക്കുമെന്ന അനുമാനത്തിലാണിത് സ്കൂൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതുവരെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങില്ല രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ ആറടി അകലം പാലിക്കേണ്ടതിനാൽ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ഒരേ സമയം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്താനാകില്ല അതിനാൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിനും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ക്ലാസ് നടക്കുക ശേഷിക്കുന്ന സി ബി എസ് ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ നടക്കും രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് മുതൽ ഒന്ന് മുപ്പത് വരെയാണ് പരീക്ഷ പത്തിന് ഉത്തരക്കടലാസ് നൽകും വിദ്യാർത്ഥികൾ മാസ്കും സുതാര്യമായ കുപ്പിയിൽ സാനിറ്റൈസറും കൊണ്ടുവരണം സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കും പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ സമരങ്ങളെ തുടർന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ മാറ്റിവെച്ച പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് പരീക്ഷകളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നടക്കും കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ പ്രവേശനവും ടി സിയും ഓൺലൈനാക്കും അതേസമയം കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ പ്രവേശനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ എയ്ഡഡ് അംഗീകൃത അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് ഇനി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാൻ അവസരമുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ടി സി വാങ്ങുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പ്രവേശനവും ടി സിയുമാണ് സർക്കാർ ഓൺലൈനാക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരിട്ട് അപേക്ഷിച്ചവർ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട പുതിയതായി സ്കൂൾ പ്രവേശനം തേടുന്ന കുട്ടികൾക്കും സി ബി എസ് ഇ അതുപോലെ ഐ സി എസ് ഇ തുടങ്ങി മറ്റു സ്ട്രീമുകളിൽ നിന്ന് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ വഴി അപേക്ഷിക്കാം പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ സമ്പൂർണ്ണ ലോഗിനിൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് താൽക്കാലിക പ്രവേശനം നൽകും യഥാർത്ഥ രേഖകൾ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നൽകിയാൽ മതി ഒന്നു മുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് കയറ്റം സമ്പൂർണ്ണ വഴിയാണ് നടക്കുക അതിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തുടരും ക്ലാസ് കയറ്റം വഴിയോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ടി സിക്കും സമ്പൂർണ്ണ വഴി തന്നെ അപേക്ഷിക്കണം അപേക്ഷ ലഭിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകർ സമ്പൂർണ്ണ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ടി സിയുടെ ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പ് പുതിയതായി ചേർക്കുന്ന സ്കൂ